ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൂട്ടാം കുറക്കാം അതുപോലെ ഗുണിക്കാം ഹരിക്കാം ആദ്യമായി എങ്ങനെ ഇത്തരം സംഖ്യകൾ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ നടത്താം എന്നുള്ളത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിയൽ ലൈൻ ഞാൻ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും അതായത് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് അത് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സീറോൻ്റെ താഴെയുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും ഇവിടെ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സീറോൻ്റെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചു വിചാരിച്ചു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചു ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണ് വെച്ചു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉയർത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബലൂണ് ഇവിടെ ഉള്ള ബോക്സിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി ഒരു ബലൂണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബലൂണ് കൂടി വെച്ചാലോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ബലൂണ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ബലൂണ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ സീറോയിൽ നിന്ന് ബാസ്ക്കറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി ഒരു ബലൂണ് കൂടി വെച്ചപ്പോൾ എന്തായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടിലെത്തി അപ്പം ഈ രണ്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ നാല് ബലൂണാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് നാല് ബലൂൺ വെച്ചു അപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലായി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷൻ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് കൂടി വന്നത് അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റാണ് അതായത് ഇതിനൊരു തൂക്കം വെയ്റ്റ് വെക്കുകയാണ് ഒരു വെയ്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബലൂണിൻ്റെ അതേ കനത്തിലുള്ള ഒരു കല്ല് ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി വെച്ചു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു ബലൂണിന് പകരം ഒരു കല്ല് വന്നു ഒരു ബലൂണിന് കൂടി പകരം അതേ വെയ്റ്റുള്ള മറ്റൊരു കല്ല് കൂടി വെച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കനം ഇവിടെ താഴെ വന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ നാല് ബലൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് വെയ്റ്റും കൂടി വന്നപ്പോൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്തായി രണ്ടിലെത്തി അത് മനസ്സിലായല്ലോ അതെങ്ങനെ വന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നാല് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് നാലാണ് നമ്മുടെ ബലൂണിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൂടി ഓക്കെ അതായത് ഇത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓരോ വെയ്റ്റ് കുറ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ടാണ് വരിക അത് താഴോട്ട് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വൺ അതായത് മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് വെയ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തായി പ്ലസ് നാല് ബലൂൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ടു വെയ്റ്റും കൂട്ടി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് നാ ഈ ഇവിടെ പ്ലസ്സും മൈനസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഈ പ്ലസ് അതിനെ നമ്മൾ ഇടാറില്ല പ്ലസ് ഫോർ ഈ പ്ലസും മൈനസും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈനസ് ഇടും ഫോർ മൈനസ് ടു ആയി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു എത്തി ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ടൂലെത്തിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ടൂലെത്താൻ കാരണം നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് നാല് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടുവിന് നമ്മൾ ഈ പ്ലസും ഈ മൈനസും ചേർന്നാൽ എന്തായി മൈനസ് ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് സൈനുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ടു എന്ന് കിട്ടിയത് ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ഓക്കെ ഇനി ഇനി സംഭവിക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് നാല്
പോസിറ്റീവ് രണ്ടാണ് രണ്ട് ബലൂണുകൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് വെയ്റ്റുകളാണ് മൈനസ് മൈനസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ നാല് മൈനസ് പ്ലസ് ടു അതായത് പ്ലസ് നാല് നാല് ബലൂണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിൽ നിന്നൊരു പ്ലസ് ടു രണ്ട് ബലൂൺ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ എന്തായി നാല് മൈനസ് ടു എന്നായി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് എന്നെഴുതും അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടിലേക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് എത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ പ്ലസും മൈനസും വന്നപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ മൈനസ് ആക്കി മാറ്റി ഇവിടെയും മൈനസും പ്ലസും ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴും മൈനസ് ആക്കി അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ആക്കി മാറ്റും അത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് ബലൂൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലക്ക് നിലവിൽ നാല് ബലൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് എവിടെ നിൽക്കും ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇതിന് കൂടെ രണ്ട് ബലൂണും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തു അത്രായി നാല് ബലൂൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് നാല് പ്ലസ് പിന്നെ രണ്ട് ബലൂൺ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ബലൂണിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു തന്നെ ചേർന്നത് അല്ലേ അത് ഇസിക്കൽ ടു നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു ആറ് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നാല് ബലൂണ് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ബലൂണ് ചേരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എവിടെ എത്തും ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആറിലാണുള്ളത് അല്ലേ ഇനി ഞാനൊന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കുകയാണ് രണ്ട് വെയിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു രണ്ട് വെയിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പം എന്തായി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് നാലിൽ ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് വെയിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ബലൂണിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ പോയി അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്ന് നാലിലെത്തി ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉള്ളത് ബാസ്ക്കറ്റ് ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് ബലൂണിന് രണ്ട് വെയിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നാലിലാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിന് ഞാൻ രണ്ട് ഈ വെയിറ്റുകൾ എന്താണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ നാലിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നാലിലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് വെയിറ്റ് ഒഴിവാക്കുക അല്ലേ രണ്ട് വെയിറ്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം ഇത് രണ്ടും പോയി ഈ രണ്ട് വെയിറ്റും പോയി അല്ലേ രണ്ട് വെയിറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാലിന് വീണ്ടും ഈ ബലൂൺ എവിടെ എത്തും ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് എവിടെ എത്തും ആറിലെത്തും അപ്പം നാലിൽ നിന്ന് ബാസ്ക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആറിലാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ആറിലെത്തി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരിക്കും എങ്ങനെ വന്ന നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് നാലിലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ഏതാണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് നമ്മൾ മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ത് ഒഴിവാക്കിയത് രണ്ട് വെയിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയത് രണ്ട് വെയിറ്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പം മൈനസ് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് വെയിറ്റ് ഇടണം വെയിറ്റുകൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് മൈനസ് രണ്ടാക്കും അപ്പം എന്താവും നാല് ഈ മൈനസ് രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കൽ പ്ലസ് ആയി മാറും മൈനസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ പ്ലസ് ആകും നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബലൂൺ നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് കൂടെ എത്തി ആറിലെത്താൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ പ്ലസും മൈനസും എടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും മൈനസ് ആക്കും മൈനസും പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആക്കും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പ്ലസും പ്ലസും വന്നാൽ പ്ലസ് ആക്കും മൈനസും മൈനസും വന്നാലും പ്ലസ് ആക്കും അപ്പോൾ ഒരേ സൈനുകൾ വന്നാൽ പോസിറ്റീവും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകൾ വന്നാൽ നെഗറ്റീവും ആണ് ആക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈനുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ എങ്ങനെ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സൈനുകൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് പോസിറ്റീവും വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നാലും പോസിറ്റീവ് അതായത് സെയിം സൈൻ വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻസ് വന്നാലോ പ്ലസും മൈനസും വന്നാൽ മൈനസ് പിന്നെ പ്ലസും മൈനസും പ്ലസും വന്നാലും നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നമാണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം കൊടുക്കേണ്ടി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ
அடுத்தது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்த வேறு மைனஸ் டூ ஆகும்போது அது சின்ன அவிட இடணும் பின்னே இப்போ ரெண்டும் ஒரே சின்னங்களான அப்போ நம்ம ரெண்டு எடுக்கும் ப்ளஸ் டூ கொடுக்கும் பின்ன சிக்ஸ் இவிடே எந்த சம்பவிக்க ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் சின்னங்களாக கூட்டேண்டது இல்லை அப்போ ஆறு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டாண் அப்போ வலுது நின்று ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടാം അപ്പോൾ ആറിന് രണ്ട് കുറച്ച് നാലാണ് ചിഹ്നം ഇതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എന്നിട്ടാൽ മതി അടുത്തത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം മൈനസ് ടു അതുപോലെ മൈനസ് ടു എന്നിടാം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താ കൊടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകളാകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ആറ് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് ഏതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് തന്നെ ഇതാണ് ഓക്കെ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാകുമ്പോൾ കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരേ ചിഹ്നം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൂട്ടി വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ് ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സും പ്ലസ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും അതുപോലെ സിക്സും മൈനസ് ടു ഇവ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വലുത് നിന്ന് ചെറുത് പറക്കും ഇവിടെ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചിഹ്നം തന്നെ ഇടാം നെഗറ്റീവ് ഇടാം അടുത്ത സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെ ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിള് പ്ലസ് ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിള് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകളാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകളാകുമ്പോൾ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആകും ടു മൈനസ് ഫോർ തരിസ് ടു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നടും തരിസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ എന്താ പറയുക മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് മൈനസ് ടു ആവും ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് വന്നു രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് ഇടും പ്ലസ് ഫോർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻസ് സംഖ്യകളാണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടണം ഫോറിന് രണ്ട് കുറച്ചു പ്ലസ് ടു കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാ വരാം പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് മൈനസ് ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും മൈനസ് ഫോർ കൊടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് വരാൻ എന്താ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ആ ചിഹ്നം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ടൂവിനെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇടാം മൈനസും മൈനസും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താ പ്ലസ് ആയി മാറും ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തതായി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈ പ്ലസ് ടു ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ടാണ് ചിഹ്നം എന്താ ഇടേണ്ടത് ഒരേ ചിഹ്നം ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് തന്നെ ഇടേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റും അടുത്തത് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആണ് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ സൈന് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് എന്താണ് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് നോട്ടില്ല ഓക്കെ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് വരാം അടുത്ത് നോക്കുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക അടുത്തത് നോക്കൂ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനുകൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്
നാല് രണ്ടുകൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും ഡിഫറൻസ് സൈനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അതുപോലെ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് സൈനാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ് ഹരണം രണ്ടാണ് കിട്ടുക നാലിന് രണ്ടുകൊണ്ട് അരിച്ച് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് ഡിഫറൻസ് സൈനായതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവും സൈൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ വളരെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ വീഡിയോകളുമായി വീണ്